بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من مات له الولد الادب المفرد کے درس میں گزشتہ جو آخری درس ہمارا ہوا ہم نے اس میں یہ عنوان یا یہ باب پڑھنا شروع کیا تھا کہ جس آدمی کی یا جس عورت کی اولاد میں سے تین یا دو حتیٰ کہ ایک بھی انتقال کر جائے اور اس پر وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو ایسے صبر کرنے والے بندے یا بندی کے لیے مرد یا عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بدلے میں جنت ملے گی یہ باب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی حدیثیں روایت کی ان میں سے کچھ حدیثیں گزشتہ درس میں ہم نے سنی اور باقی کچھ حدیثیں جو اس باب میں رہ گئی ہیں ان سے آج ہم اپنے درس کی شروعات کرتے ہیں اس باب کی جو دوسری حدیث ہے یہ اگلی جو حدیث ہے جو آج کی پہلی حدیث ہے آج کے درس کی اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ جات امرات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ایک خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لا نقدر علی کفی مجلسک فوائدنا يوما نأتی کفی کہ اللہ کے نبی آپ کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں چونکہ مرد حضرات بھی شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی باتیں کرنے یا اپنی باتیں رکھنے کا پورا موقع نہیں مل پاتا ہے مرد رہتے ہیں سامنے وہ رہتے ہیں ان کے سوالات رہتے ہیں ہمیں اپنی بات رکھنے یا اپنی با گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن خاص کر لیجی کوئی ایک دن متعین کر دیجئے جس دن خصوصی طور پر آپ ہم سے خطاب کریں یا ہماری آپ سے بات ہو ہمارے سوالات ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں حدیث کے آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے اس سے دو بڑے اہم مسئلے معلوم ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں پردے کی رعایت کے ساتھ مرد اور عورت دونوں کو جو ہے خطاب کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے خواتین نے یہی کہا نا اللہ کے نبی ہم آپ کی مجلس میں شریک تو رہتے ہیں لیکن موقع نہیں ہو پاتا ہے آپ سے پوچھنے کا تو پہلا مسئلہ یہ کہ مرد اور عورتیں ایک ہی مجلس میں رہیں لیکن پردے کی رعایت کے ساتھ پردے کی رعایت کے ساتھ اور یہ پردے کی بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے یہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو مردوں کی طرح پورے سوالات کرنے پوری گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے تو پہلا مسئلہ یہ اور دوسرا مسئلہ جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ حسب ضرورت جیسے ضرورت ہو اگر کوئی عالم کوئی امام کوئی خطیب خواتین کو خصوصی طور پہ خطاب کرتا ہے خواتین کے خطاب کے لیے الگ سے مجلس رکھتا ہے تو ایسا رکھنا جائز ہے ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور خاص طور پر اس وقت جب خواتین کے ایسے کچھ مسائل ہوں جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں جو وہ مردوں کے سامنے پوچھ نہیں سکتی یا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد جو ہے خواتین کے, سم... کے مسائل مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تو ایسی کسی صورت حال میں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خواتین کے لیے خصوصی مجلس کا منعقد کرنا بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سے یہ دونوں جو باتیں ان سے مشترک ایک تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درس میں تدریس میں صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں 
یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے اگر واقعی کوئی مسائل ہیں تو آپ امام سے فجر بعد جو درس دیتے ہیں عشاء بعد جو درس دیتے ہیں یہاں یا کسی بھی مقام پر آپ اپنے مسائل آگے بڑھ کر پوچھا کریں اب آپ دیکھیں صحابیات یہ کہتی ہیں وہ مردوں کی مجلس میں پوچھنا چاہتی ہیں لیکن پوچھنے کا موقع نہیں اس کے لیے الگ سے مجلس کا مطالبہ کرتی ہیں یہ اللہ کی نبی کی باتیں سننے کے لیے مطالبہ نہیں تھا وہ تو سن رہی تھی مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی باتیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی کو اپنے دین کے سلسلے میں اتنی کم از کم آگاہی ہونی چاہیے کہ مجھے دین کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے اس مسئلے کا کتنا حصہ مجھے معلوم ہے اور کتنا حصہ مجھے معلوم نہیں ہے جو معلوم نہیں ہے میں وہ آگے بڑھ کر پوچھوں گا میں وہ آگے بڑھ کر پوچھوں گی میں معلوم کروں گا میں معلوم کروں گی تاکہ دین پر عمل کرنے سے پہلے دین پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ مجھے معلوم ہو جائے صحابیات کا یہ جو اسوا ہے صحابیات کا یہ جو نمونہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے بڑھ کر مطالبہ کیا کہ ایک خاص مجلس منعقد کیجئے جس میں صرف ہم عورتیں رہے اور ہم اپنے سوالات کر سکیں فقال موعد کن بیت فلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اس مطالبے کے جواب میں کہا کہ اچھا ایک کام کرو تم سب جو ہے فلاں کے گھر میں اکٹھا ہو جاؤ فلاں آدمی کے گھر میں اکٹھا ہو جاؤ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ دینی مجلسیں دینی مجلسیں اصل یہی ہے دینی مجلسوں میں اصل یہی ہے کہ وہ جو ہے مسجدوں میں ہوں اس لیے کہ مسجدوں میں جب لوگ اکٹھا ہو کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں سنتے سناتے ہیں اور اسی حکم میں دین کی باتیں سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس کی خاص فضیلت آئی کہ فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی تعریف ہوتی ہے ان پر سکینت اترتی ہے فضیلت آئی ہے اس کی لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد سے باہر کوئی دینی مجلس نہیں ہو سکتی ایسا نہیں کیوں خواتین کے مطالبے پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ موعد و کن نبی تو فلان تمہارے لیے اکٹھا ہونے کی جگہ فلاں آدمی کا گھر ہے اب یہ طے کرنا کہ کون سی مجلس مسجد میں مناسب ہے اور کون سی مسجد کسی گھر میں کسی اور مقام پہ طے کرنا مناسب ہے یہ مسلحت کے تابع رہے گا جہاں کوئی اور مسلحت نہ ہو تو وہاں دینی ناہیے سے مسجد ہمیشہ مقدم رہے گی اور اگر کوئی خاص مسلحت ہو وقتی طور پر تو آپ مسجد سے باہر بھی مجلس منعقد کر سکتے ہیں فجاء ہن لدالی کل موعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لائے وکین فی ما حدث ہن اللہ کے نبی نے اس دن ان خواتین کو جو باتیں سنائیں سکھائیں بتلائیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا مَا مِنْكُنْ نَمْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِّنَ الْوَلَدْ فَتَحْ تَسِبُهُمْ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ تمہیں سے کوئی بھی خاتون اگر ایسی ہے جس کے تین بچے انتقال کر جائیں یعنی بچے بچپن میں ہی لڑکپن میں ہی بلوغت سے پہلے ایک ایک بات دی کرے یا ایک رہا دوسرا انتقال کر گیا پھر تیسرا رہا چوتھا جیسے بھی جس کے تین بچے انتقال کر جائیں اور پھر انتقال کے بعد وہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے عجر کی امید رکھے یہ کہے کہ یہ اللہ کی آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پر صبر کروں گی اور اس صبر کے بدلے میں اللہ سے عجر کی امید رکھوں گی اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ دخلت الجن ایسی خاتون جنت میں داخل ہو جائے گی ایسی خاتون جنت میں چلی جائے گی یہ اللہ کی نبی نے فرمایا فقالت امرأہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بچوں کا ذکر کیا تھا تو یہ خاتون نے اللہ کے نبی سے پوچھا وَثْنَانِ اے اللہ کے نبی اگر دو بچے ہوں اگر دو بچے انتقال کر جائیں قَالَ أَوِثْنَانِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بچے ہوں تب بھی یہ فضیلت حاصل ہے یعنی کسی خاتون کے دو بچے انتقال کر جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائیں گے یہ مسئلہ میں اس سے پہلے گزشتہ درس میں واضح کر چکا ہوں کہ حضرت جابر سے کہا گیا کہ اگر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہوتا کہ ایک بچے کی بھی یہی فضیلت تو کیا اللہ کے نبی یہی کہتے کہ ایک بچے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں حضرت جابر نے کہا کہ ہاں مجھے امید ہے اللہ کے نبی یہی کہتے اور حضرت جابر کے اس خیال کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے اور وہ حدیث کونسی ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا بہت ہی خالص بہت ہی قریبی کوئی لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو میرے پاس ایسے بندے کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں 
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو رائے تھی جو ان کی سمجھ تھی کہ اللہ کے نبی ایک بچے کی وفات پر بھی یہی فرماتے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک بچہ بھی اگر کسی کا انتقال کر جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے یا کرتی ہے تو پھر اللہ کے پاس عج رہے اور یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر حدیثوں میں عورتوں کا ذکر آیا کہ جس عورت کے بچے انتقال کر جائے کہ یہ فضیلت صرف عورت کو حاصل ہے یا مرد کو بھی نہیں یہ فضیلت مرد کو بھی حاصل ہے عام طور پر بچوں سے لگاؤ اور بچوں کے گم کرنے کی تکلیف سب سے زیادہ ماں کو ہوتی اس لیے اس کو غالب رکھا گیا یا سوال کرنے والی خواتین تھی اس لیے خواتین سے متعلق بات کہی گئی ورنہ حکم تو سب کے لیے مرد ہو کہ عورت کسی کا بچہ کسی مرد کا یا کسی خاتون کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا بچہ انتقال کر گیا اور دونوں نے صبر کیا تو میاں بیوی دونوں کے لیے یہ بچہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا یہ آج کے درس کی پہلی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی اس کے بعد ایک دوسری حدیث آئی ہے یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یہاں سے یہ بات سمجھنی کی ہے کہ ایک ہی معنی اور مطلب کی حدیثیں اگر کئی صحابہ روایت کرتے ہیں تو اس سے کبھی کبھار یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات پہ بار بار دہراتے تھے کچھ باتیں اللہ کے نبی مختلف مناسبتوں سے بار بار بتاتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مردوں میں بھی وہ حدیث معروف رہتی ہے عورتوں میں بھی وہ حدیث معروف رہتی ہے جو پہلے اسلام لانے والے تھے ان کے نزدیک بھی وہ حدیث معروف رہتی ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے تھے ان کے نزدیک بھی حدیث معروف ہوتی ہے یعنی اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا اور آج یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک بچہ جو ہے ایسے ہی گوا چکی ہیں خود ایسا ہی اپنا ایک بچہ جو ہے گوا چکی ہیں بڑا مشہور واقعہ حضرت ام سلیم کا حضرت ابو طلحہ انصاری سے شادی کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ام سلیم نے ایسے مثالی صبر کا مظاہرہ کیا کہ کسی خاتون سے اپنے بچے کی وفات پر ایسے صبر کی توقع بھی ممکن نہیں اتنے صبر کا حضرت ام سلیم نے مطالبہ کیا مظاہرہ کیا تھا حتیٰ کہ حضرت ابو طلحہ کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا رات میں بچے کا انتقال ہوا اور اس رات میں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کے ساتھ شب گزاری کرنی شاہی تو اس فرما بردار بیوی نے چونکہ ابو طلحہ کو معلوم نہیں تھا لیکن بیوی کی حیثیت سے انہوں نے شوہر کا حق بھی ادا کیا صبح جا کر حضرت ابو طلحہ کو پتا چلا کہ رات میں ہی بچے کا انتقال ہو چکا ہے حضرت ام سلیم اپنا بچہ گوا چکی ہیں آپ پتا ہے حضرت ام سلیم کی اس واقعے کو اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات کو جو رات تم نے میاں بیوی کے حیثیت سے گزاری ہے اس میں برکت عطا فرمائے تو ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا اور عبداللہ کی اولاد میں سے دس ایسے بچے ہوئے ہیں جو سب کے سب قرآن کے بڑے اچھے قاری اور بڑے اچھے عالم بنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی مختصر یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خود اپنا یہ معاملہ ہے وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہتی ہیں حضرت ام سلیم کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو اللہ کے نبی نے کہا یا ام سلیم اے ام سلیم ما من مسلمین یموت لہما ثلاثت اولاد الا ادخلہما اللہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہم اے ام سلیم کوئی بھی دو ایسے مسلمان ہوں یعنی میاں بیوی ہوں جن کے تین بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان دونوں پر اپنی رحمت کا اور اپنے فضل کا مظاہرہ ایسے کرتے ہیں کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں قلت وسنانی حضرت ام سلیم کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی دو بچے انتقال کر جائیں قال وسنانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلیم دو بچے بھی انتقال کرے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے 
اس کی بھی یہی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے تو جو مسئلہ ہے کہ بچے کے انتقال پہ صبر کرنے والوں کی فضیلت وہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے مزید اس میں یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے لیے کہ صحابہ کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ ہم پہ رحم فرمائے ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں خود اس پر عمل نہیں ہوتا ہماری عام گفتگو میں بھی ہوتا ہے کئی جگہ پہ یہ بات دیکھنے میں آتی لیکن صحابہ کے سلسلے میں یہ بات آپ نوٹ کر کے دیکھیے کہ صحابہ جن حدیثوں کے راوی ہوا کرتے جو حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہوتی ہیں عام طور پر آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ان احادیث کا ان صحابہ کی ذاتی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے یعنی وہ خود ان حدیثوں پہ عامل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ان حدیثوں پہ عمل آپ کو واضح نظر آتا ہے جیسے حضرت ام سلیم کی یہ مثال دیکھ لیجئے انہوں نے بچے کے انتقال پہ صبر کرنے والی خاتون اور مرد کی فضیلت والی حدیث روایت کی آپ اگر جا کر ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ام سلیم خود اس صبر پہ پوری اترنے والی خاتون تھی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے حالات سے مناسبت رکھنے والی مطابقت رکھنے والی بات سنا کر ان کو تسلی دی حضرت ام سلیم اپنے بچے کو گوا چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ام سلیم کو اس کی تکلیف ہے اب ان کی تکلیف کے ازالے کی یہ شکل ہے کہ اللہ کے نبی اس خاتون کی جو فضیلت آئی ہے وہ ان کو سناتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر قرآن و سنت میں کسی کے حسب حال کسی کے حالات سے مطابقت رکھنے والی کوئی ایسی بات قرآن میں یا حدیث میں پاتے ہیں جس سے ان کی رہنمائی ہو سکے جس سے ان کو دین پر جمے رہنے یا دین پر چلنے میں مدد مل سکے تو ایسی بات کا ایسی آیت کا ایسی حدیث کا ان کو سنانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسی بہت ساری مثالیں آتی ہیں آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا حادثے پہ صبر کرنے والے کی فضیلت آپ اس کو سنائی ہے آپ کے سامنے کوئی پریشانی آئی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور جمے رہنے کے متعلق جو آیتیں حدیثیں آئیں وہ آپ ان کو سنائی ہے کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے جو اجر کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ اجر کی فضیلت وہ اجر والی حدیث وہ فضیلت والی حدیث آپ اس بیمار کو سنائیے کوئی آدمی مانگنے کے لیے آتا ہے تو مانگنے والے کو اگر مستحق ہے دے دیجئے لیکن ساتھ میں یہ بھی نصیحت کر دیجئے جیسے اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ بلا ضرورت مانگنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام تو حسب حال آدمی کے جیسے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو ان کو سنانا ان کو بتلانا ان کو سمجھانا یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت ام سلیم کے ساتھ کیا ہے اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور زیا ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ سعسا ابن معاویہ سعسا ابن معاویہ ایک تابعی ہیں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی سا سا سے تو انہوں نے کہا کہ ما لکا من الولد یا ابا در اقال الا احدثک قلت بلا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہا کہ اے ابو ذر اے ابو ذر کیا آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کی کتنی اولاد ہے آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کی کتنی اولاد ہے حضرت ابو در سے پوچھنے والے نے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کی کتنی اولاد ہے یہ پوچھنا چاہا 
حضرت ابو در سمجھ گئے کہ چونکہ میرا کوئی بچہ جو ہے باحیات نہیں ہے اس لیے مجھ سے سوال کر رہا ہے تو حضرت ابو در نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہ میری اولاد ہے کہ نہیں ہے یہ کسی اولاد یہ جواب دینے کے بجائے کا قال اللہ او حدی سکھ کیا تم جو ہے مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس جواب سے زیادہ مفید جواب تم کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھ جیسے حالات والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے کیا میں وہ بیان کروں قلت بلا سا سا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ہاں بالکل بیان کیجئے تو حضرت ابو ذر نے کہا سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم حضرت ابو در نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کسی مسلمان کا کوئی بچہ ایسا بچہ جو بلوغت کو نہیں پہنچا انتقال کر جاتا ہے پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا یہ بھی تقاضا یہ مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا مِن رَجُلٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ عُضْوٍ مِّنْهُ فَكَاكَهُ لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ اگر کوئی مسلمان کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ غلام ہے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے اس غلام کو جب اس نے خرید کر آزاد کیا تو جس طرح اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو آزادی ملی ہے اسی طرح اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جہنم سے اس آزاد کرنے والے کو آزادی مل جاتی جہنم سے اس آزاد کرنے والے آدمی کو آزادی مل جاتی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے روایت کی مسئلہ اس میں کیا تھا پوچھنے والے نے حضرت ابو ذر سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے حضرت ابو ذر کی کوئی اولاد باحیات نہیں رہی کوئی اولاد باحیات نہیں رہی تو حضرت ابو ذر نے اس آدمی کو جواب دینے سے بڑھ کر اس آدمی کو وہ فضیلت سنائی جو ایسے کسی آدمی کو حاصل ہے جو بے اولاد ہو جانے کے بعد صبر کیا کرتا ہے اور دوسری بات جو اس حدیث میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت اسلامی شریعت میں کیا ہے اس کا ہم اور آپ کو پتا چلا یہاں یہ بات یاد رکھیے بات آئی ہے تو زمنن میں بتا دیتا ہوں اسلامی شریعت میں جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو انسانوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا بلکہ غلام نہ صرف بنایا جاتا تھا بلکہ جنگوں میں قتل بھی بری طریقے سے کیا جاتا تھا اسلامی شریعت نے اس نظام کو باقی تو رکھا باقی رکھا گا مطلب اسلامی شریعت میں بھی غلام اور لونڈی کا سلسلہ چلا لیکن اسلام نے لوگوں کو اتنی ترغیب دلائی یہ خود ایک مستقل عنوان ہے کہ غلام کی آزادی کی کتنی مناسبتیں اسلامی شریعت نے مقرر کی اس لیے کہ سماج کا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ لوگ غلام انسان انسانوں کے غلام تھے اب ایک لخت اس کے خاتمے سے زیادہ آسان طریقہ اسلامی شریعت نے یہ رکھا کہ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے لوگ آزاد کر دیے جائیں اور وہی اسلامی شریعت نے غلامی کی اس مسئلے کو دین کی ایک حصے کے طور پر باقی رکھا کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو جنگ میں آدمی کو قتل کرنے کے بجائے اگر اسے قیدی بنا کر زندہ رہنے کا موقع دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ مستقل ایک عنوان ہے کہ اسلام میں غلامی کو کیوں باقی رکھا گیا اور کیسے اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے کوشش کی یہ مستقل عنوان ہے لیکن یہاں کی اس حدیث سے کم از کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرنے کے ترغیب دلائی اور اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ آپ دنیا میں اسے غلامی سے آزادی دلائیں گے اللہ تعالی جہنم سے آپ کو آزادی عطا فرمائیں گے یہ اس حدیث کا ایک اور مسئلہ اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لہو ثلاثت لم یبلغ الحنث جس آدمی کے تین ایسے بچے انتقال کر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں ادخلہ اللہ و ایاہم بفضل رحمتہ الجنہ حضرت انیس کی اس حدیث میں جو زائد کلمات آئیں وہ یہ کہ اس بچے کو بھی یا ان بچوں کو بھی یعنی ان بچوں کو جو تین بچے انتقال کر گئے اور اس باپ کو دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گی دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں رہے گا 
اب تک کی جو حدیثیں آئیں ان میں ذکر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو جنت میں بھیجیں گے لیکن اس حدیث میں مزید یہ سراہت آئی کہ انتقال کر جانے والے بچے بھی اور جن کے جس کے یہ بچے ہیں وہ باپ یا وہ ماں بھی یہ سب کے سب جنت میں رہیں گے یوں کہیے آدمی کہتا ہے کہ میری گود عورت کہتی ہے میری گود ویران ہو گئی مرد کہتا ہے میرا گھر اجڑ گیا بچے کے انتقال پہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے الفاظ میں یہ بات یہ بشارت رکھی ہے کہ آپ بظاہر یہاں گود آپ کی خالی ہو جاتی ہے سونی ہو جاتی ہے آپ کا گھر یہاں اجڑ جاتا ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بسا دیتا ہے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھتے ہیں تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں روایت کردہ آخری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اسی حدیث پر آج کے درس کو ہم لوگ روکتے ہیں تو گزشتہ ہفتے جو درس جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ جس آدمی کے یا جس خاتون کے بچے انتقال کر جائیں تین یا دو حتیٰ کہ ایک بچہ بھی اور پھر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی بھی صبر کرتا ہے یا کرتی ہے تو یہ صبر اس قدر زیادہ بڑی نیکی ہے اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے سیدھے جنت عطا فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے سب سے پہلے تو عافیت طلب کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ان آزمائشوں سے دو چار کیے بغیر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے لیکن اگر کسی کو ایسی مصیبت سے گزرنا اللہ کا اگر فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کر کے جنت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین